ಬರುವ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗದ ಮಾಹಿತಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಾಗಿ ಜಾಬ್ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಕೆಳಗಡೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಬಟನ್ ಹಾಗೆಯೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಜಾಬ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನೋಡ್ತಾನೆ ನಿಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ವಿಡಿಯೋಗೊಂದು ಲೈಕ್ ಇರಲಿ ಹಾಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗುಡ್ ಜಾಬ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ ಬನ್ನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಹಲೋ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ವಿವಾಸ್ ಜಾಬ್ ನ್ಯೂಸ್ ಇದು ಎಸ್ ಟಿ ಎ ಹಾಗೂ ಎಫ್ ಡಿ ಎಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ಕೇಳಲಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಾಸನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೇಳಬಹುದಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಈ ಒಂದು ಲೆಸನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಶಾಸನದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಇವಾಗಿನ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ಈ ಹಿಂದೆ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅಲ್ಲದೇ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೇಳಬಹುದಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀವು ಕೆ ಎ ಎಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಐ ಎ ಎಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪಿ ಡಿ ಓ ಹಾಗೆ ಎಸ್ ಟಿ ಎ ಎಫ್ ಟಿ ಎ ಇದು ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಆಗಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಟಾಪಿಕಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದರಿಂದ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಶಾಸನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಶಾಸನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಶಾಸನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಕೇಳಲಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಜೊತೆಗೆ ಮುಂದೆ ಕೇಳಬಹುದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಶಾಸನ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು ಶಾಸನವನ್ನು ಯಾಕೆ ಬರೆಸ್ತಾರೆ ಶಾಸನ ಎಂದರೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪದಕ್ಕೆ ಆಜ್ಞೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ದಾನ ಶಾಸನ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಶಾಸನ ಮೂರನೇದಾಗಿ ವೀರಗಲ್ಲು ಹಾಗೆ ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ಮಾಸ್ತಿ ಕಲ್ಲು ಹಾಗೆ ಐದನೇದು ನಿಷಿದಿ ಕಲ್ಲು ಹಾಗೆ ಯೂಪಶಾಸನ ಹಾಗೆ ಏಳನೇದಾಗಿ ಕೂಟ ಶಾಸನಗಳು ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ದಾನ ಶಾಸನ ಏನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಈ ದಾನ ಶಾಸನ ತುಂಬಾನೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶಾಸನವಾಗಿದೆ ಸೊ ದಾನ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಹಲ್ಮಿಡಿ ಶಾಸನ ಏನಿದೆ ದಾನ ಶಾಸನವಾಗಿದ್ದು ಇದನ್ನ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ನಾನ್ನೂರ ಐವತ್ತರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ದಾನ ಶಾಸನವನ್ನ ಬರೆಸಲಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಶಾಸನಗಳನ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಶಾಸನಗಳಿದಾವೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಹಲ್ಮಿಡಿ ಶಾಸನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಐಹೊಳೆ ಶಾಸನ ಮೂರನೇದು ಕಪ್ಪೆ ಅರಬಟ್ಟನ ಶಾಸನ ನಾಲ್ಕನೇದು ತಮಟಕಲ್ಲು ಶಾಸನ ಐದನೇದು ಅತ್ತಿಮಬೆಯ ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಶಾಸನ ಆರನೇದು ಶ್ರವಣ ಬಡುಗಳದ ಪ್ರಾಚೀನ ಶಾಸನಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಶಾಸನಗಳು ಬರ್ತವೆ ಆದರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೇಳದೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಶ್ರವಣ ಬೆಳಗೊಳದ ಶಾಸನದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಝೂರ ಶಾಸನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಟನೇದಾಗಿ ಆತಕೂರು ಶಾಸನ ಒಂಬತ್ತನೇದು ಕವಿಚಕ್ರವರ್ತಿ ಜನ್ನನ ಅಮೃತಾಪುರ ಶಾಸನ ಹತ್ತನೇದು ಅಶೋಕನ ಬಂಡೆ ಶಾಸನಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಅಶೋಕ ಬಂಡೆ ಶಾಸನಗಳನ್ನು ಬರೆಸ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಹನ್ನೊಂದನೇದಾಗಿ ಬಾದಾಮಿ ಶಾಸನ ಹನ್ನೆರಡನೋ ಗಂಗಾಧರಂ ಶಾಸನ ಹದಿಮೂರು ಬೇಲೂರು ಶಾಸನ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಕುವರ ಲಕ್ಷಣನ ಶಾಸನ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಈ ಇಷ್ಟು ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಾಸನಗಳನ್ನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಾವು ಹಲ್ಮಿಡಿ ಶಾಸನ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಐಹೊಳೆ ಶಾಸನ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಹಾಗೆ ಕಪ್ಪೆ ಅರಬಟ್ಟನ ಶಾಸನ ತಮಟಕಲ್ಲು ಶಾಸನ
ಇದರಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಶಾಸನವು ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲ ಶಾಸನ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಹಲ್ಮಿಡಿ ಶಾಸನ ಏನಿದೆ ಇದು ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಶಾಸನವಾಗಿದೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕೇಳಲಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಹಲ್ಮಿಡಿ ಶಾಸನದ ಬಗ್ಗೆನೇ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಹಲ್ಮಿಡಿ ಶಾಸನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಮೂರನೇ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾರ್ನ್ ವಾಲಿಸನ ಕನ್ನಡ ಶಾಸನ ಸಂಪುಟಗಳನ್ನು ಹೊರತಂದಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಕಾರ್ನ್ ವಾಲಿಸ್ ಕನ್ನಡ ಶಾಸನ ಸಂಪುಟಗಳನ್ನು ಹೊರತಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಪರೀಕ್ಷೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಎಂಟರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಕಾರ್ನ್ ವಾಲಿಸ್ ಕನ್ನಡ ಶಾಸನ ಏನಿದೆ ಸಂಪುಟಗಳು ಹೊರ ತಂದವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿ ಎಲ್ ರೈಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಈ ಶಾಸನಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಶಾಸನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ಸಂಪುಟಗಳನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ತರ್ತಾರೆ ಅದು ಯಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ನ್ ವಾಲಿಸ್ ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಕನ್ನಡದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ತ್ರಿಪದಿ ಜೀನವಲ್ಲಭನ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲ ತ್ರಿಪದಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಜೀನವಲ್ಲಭನ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅದು ಬಾದಾಮಿ ಶಾಸನ ಏನಿದೆ ಬಾದಾಮಿ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಅದು ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫಿಫ್ಟೀನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋದರೆ ಎಫ್ ಡಿ ಎಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ಹಾಗೆ ಎಸ್ ಡಿ ಎಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೂ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗೋಸ್ಕರ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸೊ ಹಲ್ಮಿಡಿ ಶಾಸನ ಹಳಗನ್ನಡ ಭಾಷಾ ರೂಪದಲ್ಲಿದೆ ಹಲ್ಮಿಡಿ ಶಾಸನ ಹಳಗನ್ನಡ ಭಾಷಾ ರೂಪದಲ್ಲಿದೆ ಆದರೆ ಅದು ಇರುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪೂರ್ವದ ಹಳಗನ್ನಡ ಒಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶಾಸನವಾಗಿದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದೇ ನೇರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಹಲ್ಮಿಡಿ ಶಾಸನ ಹಳಗನ್ನಡ ಭಾಷಾ ರೂಪದಲ್ಲಿದೆ ಯಾವ ಹಳಗನ್ನಡ ಭಾಷಾ ರೂಪದಲ್ಲಿದೆ ಅದು ಪೂರ್ವದ ಹಳಗನ್ನಡ ಭಾಷಾ ರೂಪದಲ್ಲಿದೆ ಅಥವಾ ನಡುಗನ್ನಡ ರೂಪದಲ್ಲಿದೆಯಾ ಹೊಸಗನ್ನಡನ ಪುರಾತನ ಕನ್ನಡ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಾಸನ ಆ ಒಂದು ಶಾಸನದ ಒಂದು ಲಿಪಿ ಯಾವುದಾಗಿದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಆ ಒಂದು ಶಾಸನದ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಏನು ಆ ಒಂದು ಶಾಸನವನ್ನು ಯಾಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಆ ಒಂದು ಶಾಸನದ ಮಹತ್ವ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಆರನೇದಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ದೊರೆತ ಅಶೋಕನ ಮಸ್ಕಿ ಶಾಸನವನ್ನು ಡ್ಯಾಶ್ ಲಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಶೋಕನ ಶಾಸನದ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಶೋಕನ ಶಾಸನಕ್ಕೂ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೂ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಬಂಧ ತುಂಬ ವಿರಳವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಶೋಕನ ಶಾಸನಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಶೋಕನ ಒಂದು ರಾಜ್ಯಾಡಳಿತ ಕರ್ನಾಟಕದವರೆಗೂ ಕೂಡ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಡ್ಕೋಬಹುದು ಆದ್ರಿಂದ ಅಶೋಕನ ಮಸ್ಕಿ ಶಾಸನ ಏನಿದೆ ಯಾವ ಒಂದು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಶೋಕನ ಒಂದು ಶಾಸನವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಶಾಸನಗಳು ಅಥವಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಾಸನಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಕರೋಷ್ಟಿ ಲಿಪಿ ಅಥವಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಲಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಅಶೋಕನ ಬಹಳಷ್ಟು ಶಾಸನಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಈಗ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಶಾಸನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಾವು ತಿಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಸನಗಳ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಈಗ ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತನ ಕೊಟ್ಟು ಯಾವ ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್
ಐವತ್ತು ಹಲ್ಮಿಡಿ ಶಾಸನ ದೊರೆತ ಸ್ಥಳ ಯಾವುದು ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೇಲೂರು ತಾಲೂಕು ಹಲ್ಮಿಡಿ ಗ್ರಾಮ ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ತಿಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ ಆಗಿದೆ ಇದು ಇದನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ತಾನೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು ಹಾಗೆ ಹಲ್ಮಿಡಿ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಇದು ಯಾವ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಇದು ಪೂರ್ವ ಹಳೆಗನ್ನಡದಲ್ಲಿದೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕ್ವಶನ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಹಲ್ಮಿಡಿ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಇದು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅದು ಪೂರ್ವ ಹಳೆಗನ್ನಡ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಈ ಶಾಸನ ರಚನಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದ ದೊರೆ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಕುತ್ಸವರ್ಮ ಕಾಕುತ್ಸವರ್ಮ ಆ ರಾಜರ ಆಡಳಿತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಹಲ್ಮಿಡಿ ಶಾಸನವನ್ನು ಬರೆಸಲಾಗತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ತರದನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು ಯಾರ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಲ್ಮಿಡಿ ಶಾಸನವನ್ನು ಬರೆಸಲಾಗಿದೆ ಕಾಕುತ್ಸವರ್ಮನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಲ್ಮಿಡಿ ಶಾಸನವನ್ನು ಬರೆಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಹಲ್ಮಿಡಿ ಶಾಸನ ಒಂದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಾಸನ ಇದು ಒಂದು ದತ್ತಿ ಶಾಸನ ಅಥವಾ ದಾನ ಶಾಸನವಾಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಹಲ್ಮಿಡಿ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಮೃಗೇಶ ಮತ್ತು ನಾಗರ ಎಂಬ ಭಟರ ನಾಡು ಯಾವುದು ಅವರದು ನಾಡು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರದೇಶ ಯಾವುದಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ನರಿದಾವಿಳೆ ಅವರು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿತ್ತು ಹಾಗೆ ಹಲ್ಮಿಡಿ ಶಾಸನದ ಭಾಷೆ ಪೂರ್ವ ಹಳಗನ್ನಡ ಎಂದು ಹೇಳಿದವರು ಯಾರು ಇವಾಗ ನಾವು ಹಲ್ಮಿಡಿ ಶಾಸನದ ಭಾಷೆ ಪೂರ್ವ ಹಳಗನ್ನಡ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಹಾಗಾದರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದವರು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ ಮತ್ತು ರೈಸ್ ಅವರು ಈ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಹಾಗೆ ಹಲ್ಮಿಡಿ ಶಾಸನದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿರುವ ಅನ್ಯ ಭಾಷೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆ ಈ ಒಂದು ಹಲ್ಮಿಡಿ ಶಾಸನದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರಿದೆ ಹಾಗೆ ಹಲ್ಮಿಡಿ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಸಮಾಸದ ಉದಾಹರಣೆ ಸಮಾಸದ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಪೆತ್ತ ಜಯನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಮಾಸಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ಪೊಗಳೆ ಪಟ್ಟಣ ಎಂಬುದು ಯಾವ ರೂಪ ಇದು ಪೊಗಳೆ ಪೊಟ್ಟಣ ಎಂಬ ಎಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕರ್ಮಣಿಯ ರೂಪವಾಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಇದು ಹಲ್ಮಿಡಿ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪದ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪೊಗಳೆ ಪಟ್ಟಣ ಎಂಬುದು ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಇದು ಕರ್ಮಣಿಯ ರೂಪವಾಗಿದೆ ನಿಜ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಹೈಕೆ ಕೇಳದೇ ಇರ್ಬೋದು ಪೊಗಳೆ ಪೊಟ್ಟಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವ ಒಂದು ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಶಾಸನದ ಮೊದಲ ಎರಡು ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಸ್ತುತಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ವಿಷ್ಣು ಸ್ತುತಿಯನ್ನು ನಾವು ಮೊದಲ ಎರಡು ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಹಲ್ಮಿಡಿ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಕುರುಂಬಿಡಿ ಎಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕುರುಂಬಿಡಿ ಎಂದರೆ ಸಣ್ಣ ದಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟರ್ಥ ಕುರುಂಬಿಡಿ ಇದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ದಾನವಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಶಾಸನದ ವಸ್ತು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ದಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೂರು ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಏನಿದ್ದಾವೆ ಅವೇ ಈ ಶಾಸನದ ಮೂಲ ವಸ್ತುವಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಮೂಲ ವಸ್ತು ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಶಾಸನವನ್ನು ಬರೆಸಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಓಕೆ ಹಾಗೆಯೇ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಹದಿನೈದನೇ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ವಿತ್ ಆನ್ಸರ್ನ ನೋಡೋದಾದರೆ ಹಲ್ಮಿಡಿ ಅಥವಾ ಮುಳವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಉಂಬಳಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾರಿಗೆ ವಿಜ ಅರಸನಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಹಲ್ಮಿಡಿ ಅಥವಾ ಮುಳವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಉಂಬಳಿಯಾಗಿ ನೀಡಿರ್ತಾರೆ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಒಟ್ಟು ಸಾಲುಗಳೆಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಹದಿನಾರು ಸಾಲುಗಳನ್ನು ನಾವು ಈ ಒಂದು ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು ಹಾಗೆ ಈಗ ಈ ಶಾಸನ ಇರುವುದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಮೈಸೂರು ಪ್ರಾಚ್ಯ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಶಾಸನವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ ಇದಿಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ ಆನ್ಸರನ್ನು ಕಲ್ತ್ರಿ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಉತ್ತರಿಸ್ಬೋದು ಆದರೆ ಇದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಶ